economy batay sa World Economic Forum. Muli na namang namayagpag ang Pilipinas sa larangan ng ekonomiya. Kung paano, alamin natin sa Good News Report ni Sunny Casulia. Umangat muli ang ranking ng Pilipinas sa listahan ng mga bansang pasok sa most competitive economy ng World Economic Forum. Base sa Global Competitiveness Index mula sa dating ika-57, gumalaw pa bilang pang-56 or 56 placer ang Pilipinas. Napanatili naman ng Switzerland ang pagiging number one kasunod ng Singapore, Netherlands, Germany, Hong Kong, Sweden, United Kingdom, Japan at Finland. Ayon sa World Economy Forum, nasa much better shape ang world economy kumpara sa nakalipas na taon. Alert! Nagbabala ang Malacanang sa simbahang katolika na nagkakanlong ng ilang pulis na gusto raw ibulgar ang kwento sa likod ng extrajudicial killings na iniuugnay sa war on drugs. Ayon kay presidential spokesperson Ernesto Abelia, malugod daw nilang tinatanggap ang hakbang ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pero babala niya, dapat maging maingat ang simbahan, lalo't may mga drug protector, ninja at cotton cops daw na gustong siraan ang kampanya kontra droga. Ganito rin ang opinion ni AFP spokesperson Major General Restituto Padilla. Baka lang daw kasi ginagamit ng ilang tiwaling pulis ang simbahan para makataka sa kanilang kasalanan. Pangulong Duterte, target na gawing special prosecutor sa impeachment case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Bagay na labag daw sa konstitusyon ayon sa kampo ng punong maestrado. Ilang opisyal, nakitaan din ito ng butas. Baka mababoyulate natin yung separation between the executive branch and the legislative branch. Well, under the constitution, ang prosecutor should come from the members of the House. And I am afraid that we cannot appoint anyone coming from the executive, especially if he's the president, unless we amend the Constitution. Doktor na hinihinalang miyembro ng Maute Group, nasa likod din daw ng pumalpak na terrorist attack sa New York noong 2016. Suspect planong ilipat sa kustodiya ng Amerika. Mga personalidad na nasa Green Book ng sumukong mayor ng maasim saranggani na si Aniceto Lopez iniimbestiga na ng PIDEA. Mga kaso ng alkalde, posible raw madagdagan dahil sa mga nadiskubri ng mga otoridad. Yung nakuha naming mga cheque ay parang payroll account ng uh, local government. Fact-finding team binuo na para imbestigahan ang pagkamatay ng isang lalaki habang nasa kustodiya ng mga pulis sa Zamboanga City. Mga pulis, iginiit na sinaktan ng biktima ang sarili kaya siya nasawi. Ikinatuwa ng Malacanang ang pagsuko ni Maasim Sarangani Mayor Aniceto Lopez Jr. na sangpot umano sa ilegal na droga. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abelia, patunay daw ito na matindi ang narco-politics sa bansa. Patunay din daw ito na walang pinipili ang kampanya kontra ilegal na droga kahit mga politiko. Kasabay nito, nanawagan ng palasyo na makipagtulungan sa kanila ang mga komunidad at simbahan para labanan ng droga. Matatandaan na sumuko si Mayor Lopez kasunod ng raid ng PIDEA sa kanyang bahay kung saan nakuha ang ilang ilegal na droga at armas. Posibleng madagdagan pa ang kasong isasampa laban kay maasing saranggani Mayor Aniceto Lopez. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms and Explosives, posible na rin siyang makasuhan ng paglabag sa anti Ayon sa PIDEA, may mga nakuha rin kasing payroll checks ng local government employees sa bahay ng alkalde kasabay ng drug raid noong biyernes. Hindi raw accountable officer si Lopez sa mga payroll account. Kaya questionable raw ang mga ito. I-endorso sa ombudsman ang mga nakuhang ebidensya. Muling binatikos ng International Human Rights Organization na Amnesty International si Pangulong Rodrigo Duterte. 
sa isang summit sa Colombia. Sinabi ng Secretary General ng AI na isa raw si Duterte sa mga leader na bigong solusyonan ang mga pangunahing problema. Kabilang narito ang issue sa kahirapan, diskriminasyon at korupsyon. Katulad din daw ni Duterte, si U.S. President Donald Trump. Mas pinagtutuunan daw nila ng pansin ang ilang issue pero hindi nila iniisip ang punot dulo nito. Matatandaan na ilang beses binatikos ng Amnesty International ang War on Drugs ni Pangulong Duterte. Umalma ang kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa panukala ni Attorney Larry Gadon na gawing special prosecutor ng impeachment proceedings si Pangulong Duterte. Ayon sa tagapagsalita ni CJ Sereno na si Attorney Jose Dinla, labag ang gusto ni Gadon sa konstitusyon. Nakasaad kasi rito na kamara lang ang dapat magsilbing prosecutor sa impeachment cases. Magiging katawa-tawa lang daw ang impeachment proceedings kapag nangyari ito. Mahina raw ang legal na basihan ni Gadon sa kaniyang panukala, gaya ng mismong impeachment complaint na inihain niya. Handa raw makipagtulungan ang gobyerno ng Amerika para hanapin ang isa sa persons of interest sa pagkamatay ni Horacio Castillo III. Ayon ito mismo kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sabi ng kalihim, nag-alok daw ng tulong ang U.S. Homeland Security para hanapin si Ralph Trangia. Matatandaan na hiniling ng DOJ sa DFA na ikansela ang passport ng suspect para maipadeport ito sa Pilipinas. September 19 nang umalis sa bansa si Trangia kasama ang kanyang ina. Lumalabas sa huling survey ng SWS na siyam sa kada sampung Pinoy ay gustong mahuli ng buhay ang mga suspect sa illegal na droga. Kaya siniguro naman ni PNP Spokesperson Chief Superintendent Leonardo Carlos na kaisa ang pwersa ng pulis dito. Patunay daw dito ang pagkakaaresto ng higit isang daang libong drug suspects sa halos 72,000 libong anti-illegal drug operations. Nasa 1.2 million naman daw ang sumuko sa higit 8.7 million na house visitation o yung tinatawag nating Oplan Tukhang. Patunay daw ito na pinapahalagahan ng PNP ang right to life ng mga sangkot sa droga. Tiniyak din ni Carlos na dapat walang ikatakot o hindi matakot ang mga tao sa tinatawag na extrajudicial killings. Kung pagbabasayan daw kasi ang mga facts at hindi ang tinatawag na impression on perception, malabong maging biktima ang isang ordinaryong mamamayan ng EJK. Now na sinabi ni Carlos na isang kaso lang ng EJK ang naitala ng PNP. Ito raw yung kaso ng mamamahayag na si Larry K sa Katanduanes. Pero binawi rin ito agad ng PNP spokesperson. Hindi pa raw kasi kumpirmadong EJK ang nangyari kay K. Kung pagbabasehan yan, ibig sabihin ay wala pang naitatalang kaso ng extrajudicial killings ang PNP sa ating bansa. Yan ay sa kabila ng libo-libong namatay sa kampanya ng gobyerno kontra illegal na drug. Babayaran na ng Philippine Airlines ang utang nitong 6 billion pesos sa gobyerno. Ito ay matapos magkasundo ang airline at ang Department of Transportation sa isang resolusyon ngayong araw. Bukod sa pagbabayad ng utang, nangako rin ang PAL na ipapaalam lahat ng magiging transaksyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Matatanda ang nagbanta si Pangulong Duterte na isasara na ang NAIA Terminal 2 kung hindi babayaran ng PAL ang utang. Bukas daw ang Malacanang sa 40 billion pesos na tax settlement o pakikipag-areglo ng mighty corporation. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito na ang pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng bansa. Malayo raw ang mararating ng 40 billion pesos lalo na sa infrastructure programs ng gobyerno. Nauna nang pumayag sa areglo ang BIR at binawi na ang tax evasion case noong nakaraang linggo. It appears attorney Larry Gadon isn't running out of ideas on how to push his impeachment complaint against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Now he wants President Rodrigo Duterte to be given the chance to grill Sereno as a special prosecutor. We have to remember that uh, President Duterte, b before he became a mayor, he, he was a, uh, a, a prosecutor, a public prosecutor. No? So I'm sure magaling na mag-prosecute yan. Gadon's proposal stems from the president's pronouncements that he wants to file an impeachment complaint against Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales. He explains there's no law barring President Duterte to participate in a political exercise. Uh, hindi naman dahil na uh, nandyan sa uh, panel ng prosecutors ang presidente, hindi naman ibig sabihin nun ay uh, kaagad-agad silang uh, uh, magbibigay ng uh, judgment na uh, guilty na nga. Congressman, as early as now, raised issue with Gadon's proposal. If 
we will get somebody from the executive branch of government. If e baka mababoyulit natin yung separation between the executive branch and the legislative branch. And I am afraid that we cannot appoint anyone coming from the executive, especially if he's the president. Under the rules on impeachment, the House of Representatives acts as a sole prosecutor in the trial. Bagong Generacion Representative Bernadette Herrera D. also dismisses the move, saying it's putting unnecessary burden on the President. Napakarami ng responsibilidad ng ating Pangulo at naniniwala rin ako, natiwala naman siya that the legislature can do its job. Serena's legal team has pointed out, truth and justice are not just a numbers game. I'm Jolly Mario, CNN Philippines. Armed Forces Chief General Eduardo Año himself talked to the 17 rescued hostages during his visit inside the main battle area of Marawi. The military says they are in good condition except for a few who are recovering from dehydration. We want to assure their family and friends na yung mga na rescue po natin hostages are uh, treated well by the armed forces and, and by the police. They're just going through a process ngayon. But based on the revelations of the rescued hostages, there are still several civilians held captive by the mounted terrorists. Based on military estimates, there are still 40 to 60 hostages remaining. That's even higher than the estimated number of remaining mounted fighters, about 38 to 48. Prior to the rescue of 17 hostages on Wednesday, the military said there were only 43 hostages left. Ito po yung revelation sa atin ng mga hostages natin. So we believe that uh, we were not able to see everybody. Mukhang marami pong yung nakatago pa rin dun sa mga basement. Joint Task Force now Deputy Commander Romeo Bronner says the hostages are being kept in five different locations. Bronner says based on the accounts of the rescued male hostages, they were asked to carry firearms and guard their areas at night. The military vows to rescue the remaining hostages and flush out the enemy forces with the new leadership in place. No specific change no, in the uh, tactics, but there will be uh, renewed operations in terms of uh, finishing the, uh, the fighting inside the main battle area. Following the appointment of Major General Rolly Bautista as Commanding General of the Philippine Army, Joint Special Operations Group Commander Major General Danilo Pamonag is now in charge of the operations in Marawi. Pamonag also led the military operations during the Zamboanga siege in 2013. Meanwhile, Brigadier General Rosilier Murillo is the new 1st Infantry Division Commander. Murillo led the military operations during the Butig siege last year before he was assigned to the Presidential Security Group. From Marawi City, George Cajiles, CNN Philippines. Ito po sa mga magulang dyan na may mga anak na kasali sa hazing. Pusibli raw maging liable ang mga magulang na mga sangkot. Sangkot o kahit magulang ng biktima kapag may namatay dahil sa initiation rights o hazing. Kung paano sila pwede makasuon at uh, kung ano ang parusa na pwede nilang kaharapin. Alamin po natin sa Legal Minds Report ni Mabel Arive. May pananagutan sa batas ang mga magulang kapag may namatay dahil sa initiation rights o hazing. Ito ang nasasaad sa anti-hazing law kapag nakapangalan sa magulang ng sospek man o biktima ang bahay na pinangyarihan ng hazing. If you are a parent, iba yun. If you are a parent of a fraternity member, pumayag ka na doon sa bahay mo sila mag-hazing, tapos may nang may namatay are you liable yes yes but your liability is not a complice your liability oh. as principal oh. so mas mataas ang liability mo hindi lang a complice kasi so, ang complice one degree lower hmm. papasok ka doon sa reclusion perpetua temporal na lang from oh. reclusion perpetua to reclusion temporal hmm. but if you are a parent reclusion perpetua ka pa rin yeah. ibig sabihin pag may namatay doon you can be liable up to 14 years imprisonment. Mm -hmm. Kahit wala kang ginagawa, basta you, you, you know... Pinahintulutan mo sila. Pinahintulutan mo dyan. Kahit wala ka doon. Kahit oh, wala ka kahit doon. Kahit wala ka doon. Basta alam, bahay mo yan, doon sila nag-hasing, may namatay. Tapos yung isang frat member, anak mo, 
Uh-huh. Kahit walang ginagawa anak mo, taga-timpla ng kape doon, uh-huh. taga-bigay ng pagkain, taga-paypay uh-huh. ng mga, mga new files, o mga ganun. Hmm. You can be liable as a principal. Ang legal minds ay mapa- The Department of Homeland Security is ready to assist in a deportation of Aegis Judas fraternity member Ralph Tangia and his mother Rosemary. Tangia is one of the main suspects in the death of UST student Horacio Castillo III due to hazing. His mother faces obstruction of justice charges for helping him leave. Justice Secretary Vitaliano Aguirre says Castillo's uncle sought the help of President Duterte to cancel the passports of the Tranguillas. President Duterte then asked the DFA to make representations with the U.S. Secretary of State on what can be done for the Tranguillas' return to the country. The Tranguillas flew to the U.S. a day before an immigration lookout order was issued against them. Nagparamdam na ang Department of Homeland Security kung gusto raw ng Pilipinas any help to for